El Slam de Poesía es un torneo. Es un juego. En el cual tenemos oportunidad todas, todes y todos de ser escuchadas. Es un espacio en el cual yo encontré voz y encontré visibilidad para mi cultura. El Slam de Poesía es un instante. Un instante en una comunidad infinita. Es un ejercicio de la palabra, es un encuentro colectivo en donde podemos compartir todos nuestros sentipensares. Es un acto político en el que escuchamos, en el que hablamos, en el que alzamos la voz. Tenemos la posibilidad de hacernos de un texto y difundir nuestra palabra para organizarnos. El Slam es un espacio para existir durante tres minutos, es un espacio para decir la verdad y para hacer el amor. Tomamos el micrófono para ejercitar la palabra, para nombrarnos. El Slam de poesía es una fogata en la que todos nos calentamos alrededor de la palabra hablada, un fuego que alumbra los corazones y los rostros. Bienvenidos y bienvenidas a Slam de Poesía en México. Yo soy Comic MG, artista de Spoken Word y voy a ser tu acompañante en esta maravilla de la palabra hablada. El Slam de Poesía es un ejercicio social, un juego y un deporte de la palabra, en donde cada participante cuenta con hasta tres minutos para compartirnos lo que quiera utilizando su voz y su cuerpo. En esta edición vamos a conocer a poetas desde Aviala Poetry Slam, proyecto que he fundado y que congrega a poetas de las tres Américas. Comenzamos. Desde Costa Rica, campeona de Poetry Slam CR para la Vía y la Copa América de Poetry Slam, Aleli Prada. Soy Aleli Prada, soy de Costa Rica y soy poeta. Este poema se llama Sangre. Una quisiera quemar los harapos de la vergüenza, decir sangre y celebrar, bailar el sábado, que no sea pagano llevar la luna láctea. Una quisiera trenzar sin ropas, sorber el gozo porque una culebra nos engulló por dentro y no era para mordernos ni tampoco su nombre era Satanás. Se olvidan que para hacerse la luz el poema dio fruto y nosotras mordimos la fortuna. Esta sangre no es tortura, nosotras somos la colonia del volcán, la saliva más fuerte del mundo. Díganme, compañeros, ¿cómo vamos a quemar los harapos de la vergüenza? ¿Cómo vamos a lavar la mugre del dolor? ¿Cómo se limpia la mancha del abuso? Mi cuerpo entero nació purificadamente mestizo, bendecido. Ahora que hace una con tanto daño, ¿cómo se revierte? ¿Cómo se costura? Caballeros, no me hicieron el amor, sino la guerra. Por siglos ustedes me han venido a ver como una herida abierta para anidar sus mundos. Yo les pregunto, juran ante Dios y ante la patria. Entender que esto no es una mina, un túnel, un hoyo o una trinchera, sí, juro. Juran entender que en mí no hay nada impuro y que no se arremete contra lo sagrado, sí, juro. Juran entender que mi cuerpo no está disponible para el contrabando, sí, juro. Juran entender que el cráter más antiguo del mundo sacó el mundo de su ojo y bordó lo que hoy nombrarían erróneamente como vagina, en vez de decir vulva, en vez de decir gracias, en vez de decir Dios. Poeta. Slam Master de Slam Argentina. Con ustedes, Paul Gialdroni. Mi nombre es Paul Gialdroni, soy expresidente de Slam en Argentina, Slam Master, cofundador de Trans Slam Internacional, y esto es Hay que fumarse a sí mismo. Hay que fumarse a sí mismo, hay que comerse como degustación, hay que babearse, mearse y evacuarse hasta las tripas para luego digerirse, metabolizarse y asimilarse con total aceptación. Hay que escribirse, dibujarse, pintarse, tacharse, borrarse y saturarse del propio papel. Hay que ahorcarse en cada renglón. Hay que tener hemorrágicas sangrías, sencillamente para dejar la hoja en blanco y comenzar a trazar con la lucidez de haberse dejado las capas más superficiales en las hojas del capítulo anterior. Hay que darse vueltas, el mundo hasta los pies de la cabeza, de arriba, abajo, de adelante, hacia atrás, de adentro, hacia afuera, de fueros a fuegos y más, del océano al infierno, del propio abismo al espacio sideral. Poner 
tu grano de arena, tu bollo para el horno, tu pan para el sin dientes, tu diente duro bajo el brazo caliente, desterrar todas tus certezas, regalar toda tu belleza, desalojar todo tu placar, arrancar tu cara, tus sabras, todas las cenas, dar vueltas todo, absolutamente todo lo ordenado, desentrañar lo que parece silencioso y adecuado, porque ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo se encuentra acechando tu próximo escalón. Hay que tirarse, perderse, ahogarse y asfixiarse, muerto de uno mismo. Derretir las caretas, invertir las escaleras, abandonar la posición, olvidarte de tu documento, olvidarte de vos, mirarte como nuevo, como juego, como niño, como si recién llegaras al mundo, pero con la ya vivida noción. Entonces, tumba la heladera que llevas en la sangre, saca la mente de ese cajón, hurga tus bolsillos, tus orificios corporales, cada uno de ellos, hasta que encuentres tu verdadera razón, arranca tu propia cara, escupí por los ojos tu corazón, Observa cómo late y se contrae, cómo se relaja y vuelve a su composición. Tuk, tac, tuk, tac, tuk. Oí su canción, sentí su pasión. Y ahora, mírate desnudo. Destruida y liberada de estructuras propias y ajenas y sentí cuál carajos es tu verdadera motivación. ¿Qué carajos hace a tu alma sublimarse, hacerse atemporal, sin género, sin economía, sin sociedad, sin religión ni restricción? Y después, y después, y después de todo esto, ¿qué tal si deliramos un ratito? Gracias. Espero que hayas disfrutado y conocido más del slam de poesía en el mundo. Yo soy Comic MG, artista de Spoken Word, y desde el Foro Cultural Ilvana en la Ciudad de México agradezco tu interés y escucha. Nos vemos en la próxima.